हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर फ्रॉम जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया जिसमें हम अभी देख रहे हैं क्लास ट्वेल्व की बायोलॉजी के मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर यूनिट सेवन का चैप्टर सिक्स जिसका ये पार्ट इलेवन है इसके पहले हम ये इतने सारे टॉपिक्स uh, इतने सारे फैक्ट्स uh, या इतने सारे पॉइंट्स uh, पर हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर uh, सिक्स में हमने डीएनए uh, का स्ट्रक्चर देखा है जो एक्चुअली जीन है और वही जीन एक ऑर्गेनिज्म में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है कितना प्रेजेंट होता है दैट इज द जीनोम और उस जीनोम के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्योंकि पहले टेन वीडियोस में हम देख चुके हैं प्रोटीन सिंथेसिस जीन एक्सप्रेशन एंड ऑल द नेसेसरी पार्ट्स दैट वी हैव ऑल अब हम देखने जा रहे हैं आज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एंटायर चैप्टर इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो वो एक और चीज में बोलना चाहूंगी यहाँ जरूर कि ये जो ह्यूमन जीवन जीनोम प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये बहुत बड़ा चैप्टर है इसे अगर देखना अच्छे से समझना हो तो कम से कम चार वीडियो चाहिए होंगे इनके गोल्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देन मेथोडोलॉजी देन एप्लीकेशंस कम से कम ये चार वीडियो अलग अलग ही uh, समझाया जाए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा बट अभी मैं एक वीडियो में बहुत शॉर्ट करके जिप करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सिर्फ याद करना है ये एक ऐसा चैप्टर है एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने से ज्यादा आपको रटना है और इनके जो फैक्ट्स हैं वो बस हम देख ले रहे हैं और अगर आपको एक चीज और जरूर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं अगर आप हमें प्रमोट करना चाह रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को बताइए सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन जो अब आगे हम इम्यूनोलॉजी के स्लाइड्स देखने वीडियोस देखेंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी के इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत जिप करने की कोशिश कर, कर रही हूँ कि पूरा एच जी पी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जल्द छोटे से सारे इसके फैक्ट्स एंड फैक्चुअल्स आपके इस वीडियो में आ जाएं आपको सारे नोट फर्स्ट टू स्लाइड्स में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बता दे रही हूं और आपको आपके नोट्स के लिए याद करने के लिए डिटेल्स बाकी के स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे सो लेट इज स्टार्ट विद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज वी हैव सीन जैसा हमने देखा ये एक मेगा प्रोजेक्ट है इसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं कि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया से लोग इसमें बायोलॉजी बायो साइंस के बायो टेक्नोलॉजी के एरिया के बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे टेक्नीशियंस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हुए हैं इसमें और सब ने मिलकर फंडिंग की है पूरे वर्ल्ड से और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वो को पर वर्क किया गया है ऑलमोस्ट थर्टीन ईयर्स तक हालांकि प्लानिंग में फिफ्टीन ईयर का पॉइंट रखा गया था टारगेट रखा गया था बट थर्टीन ईयर में स्टार्टेड फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी एंड इट इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड इन टू थाउजेंड थ्री बट फ्रॉम इन बिटवीन नाइनटीन नाइनटी टू टू थाउजेंड थ्री डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट एंड डिफरेंट वर्क इंक्लूडेड and the planning was started in in uh, 1984 only the uh, it was started by james watson extended by colin in 1993 and was completed in 2003 as world's largest collaborative biological project and that is why it is called as mega project biological science mein ye sabse bada project abhi tak ka hai and that expresses इस जी इस uh, में uh, बताया क्या गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज अ वॉइस ऑफ बायोलॉजिकल डिस्कवरी लेड बाय इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स लुकिंग टू कम्प्रीहेंसली स्टडी ऑल ऑफ डीएनए नोन एज अ जीनोम ऑफ अ सेलेक्टेड सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में हम ह्यूमन के बारे में एज इज एविडेंट ह्यूमन के जीनोम के बारे में जान रहे हैं पूरा एक ह्यूमन जीन बने हुए जीन आर द डीएनए फ्रैक्शंस और ये कितने डीएनए फ्रैक्शंस कितना जीन एक सेल के 
क्रोमोजोम के सेट में हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम में दैट इज द जीनोम एंड दिस जीनोम इज एक्सप्रेस इन प्रोकैरियोट इट इज अप्लाइड सेट With a single uh, chromosome having minimum number of genes, जबकि यू कैरियोट में डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं जिनमें हाफ सेट में जितना जीन प्रेजेंट है दैट कंस्टिट्यूट और दैट डिनोट द जीनोम ऑफ दैट सेल Now it has uh, history as we have seen it has been started by the planning for the project started in 1984 by US government and uh, Department of Energy and National Institute of Health NIH and officially launched in 1990 project was supported and funded by Wellcome Trust of UK Japan France Germany China and more countries it was declared complete on 14th April 2003 it was started on 1st october october 1991st october 1990 ko ye shuru hua tha aur 14th april 2003 ko it was mentioned ki ye complete ho gaya halanki about 92% of the genome ke bare mein detailed informations mil gaye the rest 8% were later sequence which was said to be heterochromatin or repetitive dna ke bare mein aur details 2003 tak clear nahi hua tha inko baad mein और डिटेल्स में जाना गया दैन लेवल कंप्लीट जीनोम वॉज अचीव इन मे ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड द फाइनल गैपलेस असेंबली वॉज फिनिश्ड इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मतलब अभी तक काम चल ही रहा है आज की डेट में गैपलेस असेंबली हम कह रहे हैं बट वी नेवर नो कि अब और इनमें क्यों कितने फैक्ट एंड फैक्चुअल्स आगे भी अपीरेंस में आएंगे जाने जाएंगे देन जॉन क्रैक वेंचर वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम ह्यूमन जीनोम की बकायदे से सीक्वेंसिंग की गई इसका ब्लू बनाया गया और उसके एवरी लेवल का डिटेल्स दे करके ये पूरी कोशिश की गई कि किस तरह से इस जीनोम के बेसिस पर जो बेनिफिट्स एप्लीकेशन कैसे अप्लाई किए जाए ताकि बहुत सारे डिजीजेस बहुत सारी एब को रिकवर किया जा सके उनको काउंकर किया जा सके सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्ट द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टैब्लिश वे टू मैप ऑल जीन्स ऑफ ह्यूमन जीनोम ह्यूमन जीन की मैपिंग की जाए एक क्रोमोजोम uh, पे किस तरह से ये सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का सीक्वेंसिंग टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग ये हम जानते हैं कि चार न्यूक्लियर नाइट्रोजनस बेस हैं और इन्हीं चार का से मिलकर के जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन करके डीएनए बनाते हैं बट ये जो चार न्यूक्लियर बेस पेयर्स हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं इनकी पेयरिंग का टाइप पर डिपेंड होता है डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोम्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम तो उस पेयरिंग की मैपिंग की जाए दैट वॉज द फर्स्ट गोल देन सेकेंड गोल वॉज टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ जीन्स एक्चुअली कितने प्रेजेंट हैं जिसके बारे में बहुत सारे फीमेल में वो ट्वेंटी थर्ड पेयर हो जाता है बट बट मेल में वो ट्वेंटी टू पेयर प्लस वन प्लस वन होगा क्योंकि एक एक्स होगा एक वाई होगा तो ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम हो गए मेल में टू कंस्ट्रक्ट डिटेल फिजिकल मैप एंड जेनेटिक मैप ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम पूरे ह्यूमन जीनोम की मैपिंग करके फिजिकल मैपिंग और जेनेटिक मैपिंग से पूरा डिटेल्स जाना जा सके ताकि कोई भी डिजायर चेंजेस किए जाए तो किस बेसिस पर किस पॉइंट पे क्या चेंज करके डिजीज की कंडीशंस uh, को पता किया जाए और उनको करेक्ट uh, किया जा सके दैट वॉज द मेन एम ऑफ दिस एच जी पी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एच जी पी इज हियर टू सिक्वेंस द होल जीरो में थ्री बिलियन बेस पेयर इट इज सेट दैट थ्री बिलियन बेस पेयर होते हैं जीनोम uh, में to create physical map to store information in database to improve the tools for data analysis to transfer this information to other related industries that is jaise ki medicine se related industries ho gaye gene technology biotechnology se related industries ho gayi medical cures ke liye even cancer ke treatment ke liye bhi bahut jagah ye apply kiya ja raha hai 
जा सक रहे हैं अब हम इन अपने नॉलेजेज के बेसिस पे टू सॉल्व एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड लाइक एल सी अब इसको हर ह्यूमन रिलेटेड कोई भी काम करें तो बहुत सारे लीगल इश्यूज आ जाते हैं एथिकल इश्यूज आ जा सकते हैं सोसाइटी में कुछ इश्यूज नहीं हो कुछ डिस्क्रिप्शन वाली बातें नहीं है डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें नहीं है एंड टू मेक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑल रिसर्चर्स सो दीज आर द इम्पोर्टेंट गोल्स और द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट दीज ऑल इन्फॉर्मेशन करेक्टेड were supposed to uh, be stored in a database and the tools were to be supposed to be uh, if, uh, developed like the pcr and other technologies bahut sare uh, uh, sequencing ke liye gene ki sequencing ke liye bahut sare tools and techniques developed kiye gaye for data analysis then some uh, estimations or assumptions of uh, hgp was it was a 15 year plan actually uh, duration jo decide kiya gaya tha 15 year ka tha though it has been uh, supposed to be announced to be completed in 13 year that is april 2003 mein it was assumed that there may be 80000 to 1 lakh genes present in uh, human genome then nucleotides approximately were the 3 billion that is 3 into 10 to the power 9 nucleotides and that has been found to be correct but this uh, number of genes ke bare mein पाया गया कि काफी कम एजम्पन्स जितने किए गए थे उनकी तुलना में इट वाज टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट पर फाउंड टू बी 20,000 टू 25,000 एंड द प्रोजेक्ट वाज रफली कंप्लीटेड 92 परसेंट करीब करीब कंप्लीट हो गया था इन 2003 में एंड इट वाज डिक्लेयर्ड अ मेगा प्रोजेक्ट फंडेड एंड कंट्रीब्यूटेड बाई मेनी कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर कलेक्टिंग ऑल दीज स्टोरेज Uh, after storing all these informations in databases and uh, da for data analysis a blueprint was complete sequence of human genome was uh, formed this is the blueprint of the human genome that is cell mein kaisi sthiti hoti hai these things you can uh, all these informations aap details ke liye inse aap le sakte hain the cell the chromosome the dna the genome the genes the मिसपेलिंग्स जो किसी तरह के करेक्शंस की जहां जरूरत हो मिसपेलिंग्स दैट रिजल्टेड इनटू द म्यूटेशंस और सर्टेन सेंस सेंसिबल म्यूटेशंस नॉन सेंस म्यूटेशंस एक्सेट्रा एंड फाइनली द जीन्स एंड द डिजीजेस दीज और द ब्लूप्रिंट्स वर फाइंड आउट देन फंडिंग एस्टीमेशन वाज डन किस तरह की फंडिंग इट वाज अ ह्यूज इट कॉस्टेड अ ह्यूज इट हैड एस्टीमेटेड देयर वाज अ ह्यूज एस्टीमेशन ऑफ ह्यूज कॉस्ट इट इट इज एस्टीमेटेड दैट for the study of the 3 billion base pairs it was supposed one base pair ke bare mein sab kuch janne ka cost 3 dollar ke kareeb estimate kiya gaya estimating 9 billion dollars cost for entire human genome sequencing 9 billion dollars ka estimation funding ke liye kiya gaya tha and uske baad ये भी ऑब्जर्व uh, किया गया ये भी एस्टिमेट uh, किया गया कि द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट वेर पब्लिश्ड इन फॉर्म ऑफ बुक्स अगर जो डाटा uh, स्टोर किया गया डाटा बेस में और टूल्स विद द हेल्प ऑफ द डाटा एनालाइजिंग टूल्स उसको अगर हार्ड कॉपी में प्रिंट फॉर्म में uh, जाना जाता या एक्सप्रेस किया जाता तो करीब करीब थर्टी थर्टी बुक्स लग जाते और इन 3300 बुक्स के हर बुक में थाउजेंड पेजेस होते और हर पेज में वन थाउजेंड वर्ड होते यू जस्ट कैन इमेजिन हाउ मच यूज दिस डाटा दिस प्रोजेक्ट वॉज एंड दिस एच डी बी स्टैब्लिश न्यू एरा ऑफ रिसर्च दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायो मतलब बायोलॉजी इन्फॉर्मेटिक्स मतलब बायो टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन के बाद हम जीन के बारे में जान रहे हैं बट जब हमने ह्यूमन जीन जीनोम प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया साइंटिस्ट ने तो स्पेसिफिकली एच पे जब काम हुआ तो एक न्यू एरा हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट हैज बीन रेफर्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाउ दिस इज द ह्यूमन जीन अब हम इस पर नेक्स्ट uh, स्टेप है हमने देखा गोल्स क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है एम्स क्या है फंडिंग क्या है एस्टिमेशन क्या है नाउ सर द मेथोडोलॉजी क्या क्या मेथड्स अप्लाई किए गए टू कंसिडर टू नो टू स्टडी अबाउट दिस जीनो दो मेजर अप्रोच किए गए थे फर्स्ट वॉज द 
identifying all genes that are expressed as mRNAs in form of ESTs. ESTs are expressed sequence stats. That we know ki, uh, DNA ko hamesha mRNA ke form mein pehle express karta hai DNA apne uh, message ko aur mRNA fir protein ki synthesis karta hai. So this is the central dogma of protein synthesis. Jisme uh, DNA se RNA banta hai aur RNA se protein banta hai. Is expression genes ke liye jo, uh, jo units hai to un sari genes ko identify karna first approach tha to know the genome. And that were uh, said to be as ESTs, expressed sequence tags. And then the second approach was a blind approach, which was a aimless, very endless approach tha, of simply sequencing the whole set of genome, that is sequences, annotations. Annotations was a development of certain techniques, which were sequence uh, annotations developed, and on that basis, par the, sets of steps, different steps may uh, experiments to know the exact method of the, the exact structure of a genome. And that annotation steps were fragmentation of long, uh, long DNA fragments, PCB, uh, DNA ke fragments ko extract kiya gaya, uh, from the body cells. And then those fragments were cloned in suitable host using some vector. Host, uh, prokaryotic host use kiya gaya, that were the bacteria and yeast and vectors were uh, uh, those vectors jin uh, in, uh, induce kiya gaya into those hosts or sabse pehle in vectors mein ye fragments of uh, uh, dna dna ko rn enzyme is the restriction enzyme endonuclease enzymes jiske uh, bare mein pehle bhi dekh chuke hain transcription translation replication sab ke dauran ki inki uh, ye enzymes kaatne ka kaam karte hain molecular scissors ka kaam karte hain jo dna ko tukdo mein todte hain ye fragments of dna introduce kiye gaye vectors mein vectors uh, uh, are having the smaller fragments of their own uh, genome jinke sath inko collaborate karke inko com combine karke inki cloning ki gayi cloned obtained kiye gaye or own clones ko dala gaya host mein and host were used were bacteria and yeast. So bacteria or yeast ke mein ko host ki tarah use kiya gaya for the amplifications, for the multiplication of these fragments of DNA obtained from the uh, human uh, cell or that uh, included the vectors used were the bat, bacterial artificial chromosome and yak. Yeast artificial chromosomes. These vectors used kiye gaye, inke saath cloning karai gayi. Clones obtained kiye gaye, uske baad inko host mein dala gaya, bacteria aur yeast mein. Aur uske baad inke amplifications hua in large number of uh, uh, chromosome, uh, fragments obtained, clones obtained kiye gaye. Fir unki, uh, unko database mein store kiya gaya, data analyze karke genome ka exact structure jana gaya. Aur fir un fragments ke exact structures ko Dala gaya or assign kya gaya into the different sequences of the chromosomes. Chromosomes ke jo uh, real sequences the that, that is uh, ye jaysay ek human genome ka sequencing hai, complete sequencing ya schematic karyogram of human. Jis mein ye 22 chromosomes hai aur yahaan par ye hai mitochondrial uh, chromosome mein genome ka structure. Or vice chromosome ke baad ye ek pair ye male and ye female ka. So this type of uh, figure has been obtained by this uh, after this mega uh, project uh, methodologies methodologies of uh, methodologies methodologies ke dwara ye uh, 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 ye steps avail kiye gaye ye sab uh, achieve kiye gaye and uh, this uh, step involved the first was the sequencing is my automated automated dna sequencing this will be dna automated dna sequencing by frederick sanger sanger ke bare mein hum pehle bhi dekh chuke hain jo unhone amino acid sequence in proteins by specific codons uh, uh, bhi uh, bataya tha he has only uh, done the sequencing of dna uh, uh, and he arranged the genes in uh, uh, no uh, frederick sanger ne ye uh, sequencing ki aur isko support kiya uh, professor laureate ne bhi 
इस एक्चुअली uh, ये सीक्वेंसिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था जीन्स का uh, को आइसोलेट करना डीएनए के फ्रेगमेंट्स को निकालना एक बहुत टफ काम था क्योंकि हम जानते हैं कि यू कैरियोड्स में जीन्स ओवरलैप्ड होते हैं बिल्कुल रैप्ड कंडीशन में ट्विस्टेड कंडीशन में जीनों में रहते हैं तो उसके उनको बिल्कुल आ, अलग से अरेंज करके उनके बारे में डिटेल्स जानना बहुत मुश्किल था तो इट वॉज डन बाई फ्रेडरिक सेंगर एंड प्रोफेसर लॉरेट इट वॉज फाउंड टू बी एस एम इम्पॉसिबल टू अलाइन सच सिक्वेंसेज मैकेनिकली मैकेनिकल मैकेनिकली ऐसे सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल था सो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वाज रिक्वायर्ड फ्रांसेंगर ने कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम शो किया अक्वायर किया व्हिच वाज एक्सप्लेन एज पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन एंड इट वाज एक्सप्लेन इट वाज गिवन बाय कैरी मुलिस ये होगा के कैरी मुलिस he explained this and he has been uh, told that ye ek another era pcr ka pura uh, jo establishment hai polymer chain reaction it has helped much in knowing the gene and genome structures pcr uh, is uh, uh, play uh, plays a very important role in uh, getting all the informations data uh, storages in uh, of the जीन्स डीएनए डीएनए के जीन्स और जीनोम के स्ट्रक्चर के बारे में तो so, ये uh, इसको पीसीआर uh, रिएक्शन के द्वारा द सीक्वेंसेस ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड एंड द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस वाज कंप्लीटेड इन 2006 सबसे बड़ा सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 2006 में पहली बार पाया गया जिसको माना गया कि इट इज द क्रोमोजोम नंबर वन अदर सिक्वेंसेज वेर आइडेंटिफाइड टिल टू बट ऑलमोस्ट नाइनटी टू दिस यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ क्रोमोजोम नंबर वन सब कुछ कुछ चीजें छूट गई दिस इज द क्रोमोजोम नंबर वन ये सारे फैक्ट्स आपको आगे जो नोट्स हैं उन सब में आपको मिल जाएंगे द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोजोम नंबर वन इज फाउंड लॉन्गेस्ट एंड वॉज कम्प्लीटेड इन टू थाउजेंड सिक्स मे टू थाउजेंड सिक्स में क्रोमोजोम नंबर वन का जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है वो पाया गया then the second step was chromosome and gene mapping maps maps were created physical and genetic mapping ki gayi using information of polymorphism of re and restriction by by uh, polymorphism of uh, by using re n recognition site repetitive dna sequence called micro satellites with 1 to 6 repeats repeats of dna so ye jo mapping ki gayi iske liye information कलेक्ट किए गए पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ आर ई एन दट इज एस एन पीस पाए गए दिस इज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अक्वायर किए गए दैट हैज एक्सप्रेस दैट देयर आर सो आफ्टर ऑल दीज एक्शन क्रोमोजोम और जीन मैपिंग के बाद कुछ इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ एच जी पी ऑब्जर्व इस लाइन को एक्सप्लेन करने के पहले ये ये फैक्ट्स आप जान लीजिए जिसमें कि जीन मैपिंग के बाद in uh, polymorphism of uh, uh, that is that will be the polymorphism of nucleotide so language pe aap mat jaiye yahan pe aap sirf sun ke samajhte rahiye ye sare details aage ke uh, slides mein uh, printed hain isliye if yahan pe kuch kuch cheeze type karte samay uh, main miss kar rahi hu so in form polymorphism of nucleotides snp iske bare mein uh, ka matlab hota hai ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिनका थर्ड बेस में सिर्फ डिफरेंस की वजह से इनमें पॉलीमॉर्फिज्म सेम न्यूक्लियोटाइड्स के थर्ड बेस में या किसी एक बेस में डिफरेंस की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो मिलते हैं उनको हम एस एन एस एन पीज या सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और ऐसे सिक्वेंसेज वेल किए गए बाई आर ई एन रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से मॉलिकुलर uh, सीजर से कट करके ऐसे इंफॉर्मेशन प्राप्त किए गए बाई यूजिंग द रिकोगशन साइट रिपीटिव डी एन ए सिक्वेंस कॉल्ड माइक्रो सेटेलाइट माइक्रो सेटेलाइट के डिटेल्स हम जानेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे विच आर कम्प्राइज विच आर कम्प्राइज ऑफ वन टू सिक्स रिपीट ऑफ डी एन ए देन सर्टन इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सर्टेंट फीचर्स ऑफ एच जी पी आर फर्स्ट एवरेज जीन्स है थ्री थाउजेंड बीस पेज usually average number of uh, base pairs present in each gene was recorded to be at 3000 base pairs and largest human uh, gene 
that was uh, reported from chromosome 1 has been referred as this drop in having 2.4 million bases. Then 99% of nucleotide sequences are saved. This is a interesting fact that in humans, the uh, variations that are the, 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 those all variations are only due to 0.1% uh, of uh, different type of genes found in different uh, uh, human. Otherwise, 99% of nucleotides are same in all human beings. And 50% of gene functions are still unknown. Abhi tak jitne bhi gene hai, unme se 50% gene ka functions abhi tak known nahi hai. Less than 2% of genome codes for protein. Protein jitne uh, genes hai, body mein 30,000 ke kareeb jo genes hai, in mein se 2% genes ke baare mein hi hum jaantte hai, jo protein, jo different types of proteins ko code karte hai. Baaki ke 98% genome ka, genes ka function, uh, yeah, 98 percent amount of genome ka function abhi tak unknown nahi hai. We are claiming ki hum biotechnology mein, science mein bhoat aage bada gai hai. Prakriti hum se bhoat 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 aage hai. Another fact, chromosome number 1 has most number of genes that is 2968. Chromosome Y has fewest genes that is 231 and there are 1.4 billion location with single base pair differences. Ye jo SMPs hai, jin mein ki sirf ek base pair mein difference hai. As a gene samari body may uh, 1.4 million locations hai, as a location samari genome may gene may kisir egg base pair ka difference hai, uh, in, in the nucleotides and that is called as SNP that is single nucleotide polymorphism. Now the maps uh, when uh, were created to know the structure of genome they were of two types genetic linkage map element and distance between gene and marker and physical map, physical location of genes with no functions. Bohat sare uh, genes aise pehchane ke jinka functions nahi tha, to unka jo physical location identify kiya gaya on the genetic sequence or on the uh, DNA sequence, unko kaha gaya physical mapping and genetic linkage mapping jo, uh, uh, has been uh, done with the help of the genes and the markers and is my one of the type of marker is BNTR. Jiske baare mein fir hum dekhenge DNF, uh, uh, DNA fingerprinting jab hum dekhenge tha. Now, some gene sequencing examples of some organisms, this ye aap yaad kar sakte hain, bhoat zyada to important mujhe nahi lagta hai ki aapke questions mein aayenge, but yes, E. coli ka sakta hai, Drosophila melanogaster ka sakta hai, mouse ka sakta hai, these are some of the important organisms jo uh, uh, biology ki studies mein bhoat help karte hain, Arabidopsis uh, uh, thaliana is a plant, Saccharomyces cerevisi is a is yeast so these are certain uh, examples jinko aap yaad karne ke liye rakh sakte hain dekh sakte hain uh, for uh, objective questions ye aa sakte hain now some genome sequences observed were smallest genome uh, specific uh, details specifications of certain specific informations regarding HGP. Smallest genome observed was mycobacterium genatilium, just 569 kilobase pairs, pyagain, hemophilus influenza, mein 1830 kilobase pair, hai. methanococcus uh, genashi, uh, 1660 base pairs, and yeast may have solar chromosome, hote hai, but uh, base pairs are uh, 12,500 uh, uh, kilobase pairs. Are. Now, the last but not the least are the applications of human gene project. First is to find the genetic disorder and second is to treat the genetic disease that is called as gene therapy. Now, the details of all these applications, this is the detailed salient features of human human genome project. Ye, uh, blueprint of life mein, genes and diseases. Mein. Scientists have identified about 6,000 diseases such as uh, uh, Huntington's uh, disease, cystic fibrosis, what are diseases? Alzheimer's disease, sickle cell anemia, diabetes mellitus, down uh, 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 Turner syndromes, uh, Down syndromes, what are these diseases? Your gene linked hai, or in corrections, ke liye, including cancer. In the in ke correction ke liye gene therapy jis ko hum kehte hai, gene ko correct karke, gene mein corrections karke, kiya ja sake, that was the most uh, found to be uh, that was me that is the most uh, said to be the uh, useful uh, uh, application of this human genome project 
that uh, a larger puzzle that could include the diet, lifestyle, environment, and even other genes. For many of those common conditions, genetic misspellings probably make only a small contribution to the disease. So these are the applications of the gene. And now there's some ethical and legal issues. Eight point jo chutra hai. Some uh, ethical and legal issues must be uh, avoided due to, to ye goal of SGP ka ye bhi ye goal hai, to establish ethical, legal, and social issues commonly called as LC. That is, uh, this is the ethical and legal issues ke kuch points. Ke legally ya socially kuch gene discrimination nahi ho. बहुत सारे दिमाग में लोगों के ये नहीं आया कि अलग तरह का जीन से मिस यूज नहीं हो जीन टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा जान करके ये सारे इश्यूज पर भी काम किया गया सो विथ दिस एंड्स द ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट इन शॉर्ट एंड फॉर इन अपकमिंग स्लाइड्स यू कैन गो थ्रू ऑल दीज स्लाइड्स टू नो द डिटेल्स ऑफ द ह्यूमन फैक्ट दिस इज द आफ्टर फैक्ट टू में हम कहते हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया बट उसके बाद ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन 2003 के बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन अभी भी चल रहे हैं अभी भी बहुत चल रहा है न्यू इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग नाउ हियर आर सर्टिन क्वेश्चन रिलेटेड टू द दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉट इज जीनोम वॉट आर मेडिकल बेनिफिट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट what is the whole genome sequencing what is human genome profile calculated what was economic drawback of human genome pro program ye sab ke answers aapko uh, agar aap chahte hain to aap chat box mein likh ke bataiye to hum baad mein discuss kar sakte hain future challenges to frequently asked about human genome project in examination so agar aapko ye chahiye to aap hame bataiye so with this i end description box mein zarur dekhiye main summarize part uh, uh, description box mein डाल देती हूँ लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ इस टॉपिक पर वो आपको लिंक मिल जाएगा उस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको अच्छे से समझने के लिए इसके एवरी पॉइंट को समझने के लिए पहले के वीडियोस आप जरूर देखिए सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आईकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन